Magandang umaga po sa ating lahat. Um, so, yung topic po natin for this week is about loving others. So, let us open our Bible in the book of 1 John 4, verse 19. So, sabi dito, we, we love because He first loved us. So, before po tayo mag-start, tayo muna yung manalangin. Lord, Father God in heaven, Lord, thank you for this day, Father God. Lord, thank you, Lord. Uh, Ikaw, who use me, Father God, as an instrument, Lord, to encourage your people, Lord. Lord, thank you, Father God, apart from you, I cannot do nothing. And thank you, Father God, na ubuksan yung aming puso at isipan. At tulungan niyo po kami, Lord, na taos puso namin tangkapin ng iyong salita. Salamat, Lord, na ikaw na kaming dinataas ngayon. You deserve the glory and all the praise, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. So, Pag sinabi nating love, or to love, is napakadaling sabihin, nap- at napaka- napakadaling bigasan, di ba? Ngunit minsan ay mahirap nating gawin, lalo na kung meron tayong mga kagalit. So, meron isang tao na tumagap sa atin ng buong buo, at ipinaramdam niya sa atin kung ano ba talaga yung totoong pagmamahal. Pinaramdam na sa atin na we are unique and He loves us unconditionally na kahit na so sobra tayong, maka, tayong makasalanan at, at kahit patuloy tayong nakakagawa ng mga mali is mahal niya pa rin tayo at winning pa rin siya na patawarin tayo at, wala, at siya walang iba kundi si Kristo So, ipinafeel sa atin ng Panginoon yung pamamahal na ito upang maibahagi rin natin ito sa mga kapwa, sa kapwa natin at sa mga kapatid natin kay Kristo so, when, hindi naman natin tutunang mahalin yung isang tao, di ba? Kung hindi pa tayo, hindi pa natin na-feel kung ano ba talaga yung tutong pagmamahal. Tangin si Jesus namang ang nagparamdam sa atin kung, kung ano ba talaga ang tutong pagmamahal. So, it says in the book of John chapter 15 verse 12, This is my commandment, love each other in the same way I have loved you. So, kumanin sa atin ng Panginoon na mahalin yung kapwa natin. So, sabi rin dito, sa Ephesians chapter 4 verse 32 na be kind to one another tender hearted forgiving one another and as God in Christ forgave you so utos sa atin ng Panginoon na maging kind tayo maging forgiving at tayo sa kapwa natin and if nakaya na Panginoon na patawarin tayo na, so, so, na dahil sa kahit sobrang makasalanan tayo pinataw pa rin tayo ng Panginoon then sino tayo diba para hindi din patawarin yung mga nagkasala sa atin. So we can also share the love of God towards other people by being kind to them and by being understanding. And also, by being compassionate to them and by helping those who are in need. So if kaya natin tumulong, then tumulong tayo sa kapwa natin, di ba? So there are so many ways that we can show our love for other people. And if may mga times man, and, and I know na hindi madaling like magmahal ng kapwa natin, especially if may kagalit tayo. Pero if nahihirapan man tayong magmahal ng kapwa natin, palagi na natin tandaan yung verse na ito. Sa 1 John 4.19, nasabi dito, na we love because He first loved us. So, natututunan natin magmahal ng tao kasi Si Lord, siya yung unang paramdam sa atin kung ano ba talaga yung tutong pamamahal. Pinaranas niya sa atin yung grace. Pinaranas niya sa atin yung forgiveness na kahit hindi natin deserve is pinigay niya pa rin sa atin kasi sabi na tayo pamamahal. Tayo pa yung manalangin. Father God in heaven, Lord, salamat sa salita mo ngayon. At salamat, Lord, na meron kami natutunan ngayon. Lord, Thank you na every day, Father God, tutulungan niyo po kami na mas mahalin pa yung kapwa namin. Tutulungan mo man kami, Father God, na tanggapin at big forgive yung mga tao na kasala sa amin. Thank you, Father God, na that your love will be a reminder for us na we are able to love other people because you loved us first, Lord. Lord, salamat, Father God, na ikaw lang may taas sa mga buhay namin. You alone, Lord, deserve all the glory and all the praise. In Jesus' name we pray. Amen.